着盯着。我去通知战士们，先把这伙小鬼子给收了。等等，先看个情况再说。这鬼子抓人，到底要干什么呢？想办法也得把你们弄翻。猴子，猴子，队长，是猴子，猴子，走，杨总，猴子，队长，你吓死我了！你看队长，队长，你吓死我了！队长，你我胡子咋弄？哎，你说，去去去，这个猴子，哎，猴子，哎，咋就你一个人呢？干哥跟大招呢？干哥大招，别吓唬我，他俩牺牲了。没没有没有没有。哎，你说话呀，急死我了。快走
！小鬼子，你放了我哥！有什么本事你冲过来！你们两个，在这里给我好好的干活，不听话的，死了死了的！鸭子，哥，别跑！干什么活？弟弟，和他们一样，等后山采矿。弟弟，过来。是，太君。弟弟，带他们两个去干活。好，走吧。走，走啊。对大家听好了，从现在起，谁也不准单独离开营地，听到没有？是。哎，队长，呃，那嘎子他们咋办？今天晚上先去趟机械厂，摸摸情况再说。我先，我先，我先。小心啊！今天晚上只是去摸摸底，人多了反而容易暴露。这样，猴子带带路，杨森、李子。起床，伙计，我们几个去，其他人留在营地待命。听到没有？是。这可不是一般的石头，是铁矿石。鬼子用它就能造出铁来。那他们用铁干啥呀？不知道。在最后的生产车间里面，都是日本人，我们也进不去。你们就甘心在这儿给他们出苦力？准备想逃跑？跑？能跑谁愿意在这待着呀？别说这么多日本兵看着我们。没有他们，这村为了铁丝网，都带电的，碰上就死。铁丝网带电，哥，你可小心点啊，别到处乱跑。新来的，不懂规矩，明枪毙了他，少个劳力不是？回去我好好教训教训他。太君打你，那是瞧得起你。快跟我回去，快快快快，你给我好好的干活，不然有你好看。快点，干活去。哥去。
，请我看一看。小伙从两座面堂头一转向。
我爹还有祖奶奶，他们都没事吧？我也不知道，估计应该没事。我们突围的时候，他们从地道提前转移了。哎，哎，那就好，那就好，没事就好。哎，你们都从青龙山跑出来了，怎么就抓到这儿来当劳工呢？兄弟，这思想要跟你说，得说到咱们嘴边。不过我现在告诉你，哪进来了是自愿的。是不是赵队长又有什么秘密计划呀？这个村野军架子倒是不小，现在都不来劲。事务繁忙，姗姗来迟，还请马生军多多见谅。哼，连一群劳工都管理不好，真不知道村野军一直在忙些什么。嗯，条面，我问你，你知不知道这个机械厂到底是干啥的？当然知道了，这个机械厂它里边有一个猪草车间，什么人都不让进，清一色的全是小鬼子，这里边特别蹊跷。主刀出口，避免跟幽鬼。但现在谁也靠不住了，只能靠咱自己了。你们是来调查这个机械厂的呀？那可太难了。这个佐藤最近已经加强警惕了，而且麻生剑就在机械厂外头守着呢。哎，孙斌，你咋进来的？啊啊！这佐藤也不知道犯了什么病，非让什么中国人来监视中国人，那我就过来了。快进来！这个，小敏，你先回避一下，别让秦王看见。哎，孙敏，你这两天有时间的时候，去马生前和春叶玩，打听打听啊，看他会有啥动静。没问题，交给我了。你们好好干活啊！哎，快点！哎，知道的。嗯，站管做好，站管。你们先去。管理劳工的是我的事情，不要忘了。我们是平级，夏总派你过来，是要你管理好机械厂外围的防务工作，而不是对我指手画脚的，是吗？那好，从现在开始，我保证外面一直藏有的飞机。倒是你们，村野军，管好院里的猫猫狗狗。如果警报再次无端响起，扰乱军心，我一定会向上佐禀报。以军法出击！哎哎哎！对，你不是应该在矿区监工吗？跑到这里来做什么？我来是找您，和麻生少尉商量一下督工的事儿
是滴水不漏的啊！看来这里面还真有大鬼啊！干啥的？
你帮啊，把他抱过去。救你的，天明，你看看这是啥？看镜子，看看这儿，这儿，这儿，这儿，还有这儿，这儿，都干啥的？这个，这个，哦，这个是机械厂的火力布防图。啊，布防图，布防图，那这可是宝贝。哎，小明，啊，你来想办法把这个图给队长他们送去。没问题。哎，对了。张磊，这个图不能给队长他们。为啥？要送到队长手里，放心吧。干子，送他回老家。小子，没想到你也有今天了。嗯，别以为我们中国人好欺负。如果你们杀了我们，你们世界是不会放过你们的。得了吧，等你死了之后啊，我们去摁那个东西抛弃。让别人以为你是被子自杀，怎么样？孙斌，你这个电子头，我靠！我靠！何事如此慌张？马上去祭奠。爸爸，你刚刚没看你仨呢？不会是佐藤和王管又来了吧？不是的，马总给你们寄个柜子，再叫咱俩多拿点东西。这会儿，那俩小鬼子的鬼魂都顺着烟筒飘回他老家去了，还不好使。我最好不来，你给大招做个狂气包出去，他们万一来了，你就跟着拱着往厂里送石头。我知道了。对了，还有那个鬼子的小队长，你也帮我盯着点。啊，放心吧。劲爆起，第三次无端响起，村野因此切腹谢罪。两个士兵有神秘失踪。张口君，此事你怎么想？属下觉得，无非有两种可能。如果说是八路潜入机械厂内部。那是万万不可能的。如果说，是内部员工中隐藏着八路，倒是有可能。但是有一点，很有可疑。哦，如果说，是内部隐藏的八路，杀掉了村野，那村野办公室中，隐藏的机密文件，怎么可能没有丢失？钥匙就在村野身上。孙斌长官，你在这好好看着。是。是。是。小米，地图给队长他们送过去了。马将军最近长心眼了，加强了防范。任何人没有他的允许，都不许随便出入。我正为这事愁着呢。大兄弟，我平时发现你还聪明
这遭管家伺候还能够打搅人家，你不会心眼三十四想出去帮干吗？哎，天斌，要不你和鬼子说，去给他们抓劳工。啥？我不去，我就为了不当二鬼子，他跟你一块干的。哎，知道你不愿意对鬼星子哈手，不过绿甲英子的鬼星啊，都给你给抓翻了。啊，你妈要是能抓上，多帮多，都算你妈运气好。哎，对。不能说去抓老公，万一抓不来人，鬼子该怀疑小明，不行。哎呀，鬼子有苦受回来的时候，都是因为把人看跑了，他抓不到也是有眼睛。行了行了行了，别为我发愁了，我自己想办法。快小心点啊！去。两个士兵神秘失踪，你怎么解释呢？这也正是属下疑惑的地方。据麻生军所说，事发后，劳工们一个不少，全部留在宿舍内。这代表不了什么，毕竟他们是在警报器响后才出动的队伍。少佐的意思是，破坏分子极有可能在拉响警报之后，要秘密潜回劳工宿舍。嗯，此事大有蹊跷。任何的可能性都要纳入我们的考虑范围之内。江口军，通知马神军，叫他负责机械厂内外的一切事务，务必将此事彻查清楚。嗨，还有，提醒他秘密调查，千万不要大草惊蛇，特别是夜晚，一定要派人严加监视老公宿舍。属下明白，先别进去，也不知道小米什么时候来，我们就在外面等着，在房子里边抓定这小鬼子。我发现你现在心思越来越缜密，什么事情都能考虑得特别周全。现在是非常时期，我们不能有一点失误，否则我们的计划将前功尽弃。调查清楚了，里面其实是鬼子的秘密兵工厂。兵工厂？那卡子他们现在怎么样？就目前来看，他们还算安全。啊。从图上来看，鬼子主要防守兵力在兵工厂的外围。是麻生军的部队，内部的防守兵力倒是不多，看来白天动手比较麻烦。哎，小敏，这机械厂内晚上都有多少鬼子巡逻啊？自从麻生军来了之后，那鬼子的防守松懈了不少。这样的话，我看可以让嘎子他们在里面先动手。对，我们就利用鬼子对劳工疏于防范的心理。他们可措手不及。嗯，这几天机械厂里连续有情况发生，我想小鬼子不会这样一直被蒙蔽下去。等我再拖拉，今天晚上动手，以免夜长梦多。行，那我就赶快回去通知他。哎，哎，就算里面防备松散，可是就嘎子他们几个人，人手会不会不够啊？小敏，你来的时候。有没有看到路上有抓丁的小鬼子？还用得着鬼子吗？我就是抓丁的名义出来的。太好了，你马上回去，我给你送人去抓。啊？这这样不但咱们的人可以安全的混进去，阿申剑不会怀疑上你。你来的真是时候，你看菜刚刚做好。云娘，啊，我听王司令说，你特意为我准备了一桌酒菜，我立刻放下手上的工作就赶来了。谢谢少佐，少佐，您快坐。坐，请坐。
。哎，好好给皇军干活啊！给皇军干好了活，皇军不会亏待你们的。走，走，快点！干爹，干爹，你看，又有人来了，有火气。哥，跟你说多少次了，别乱说话。嗯。哎哎，张哥，张哥，哎，咱村里来新人了。啊，对啊。哎，张哥，这几个人叫兵哥，我给你看着。哎，我吃饭的时候你给我分个几个馒头，你看这是咋的？啊，我看就这么着吧。呃，不过你好好看好他们啊，要不然小金连吃饭的家伙都没了。是，这是抹麻的，你交给我了啊！你几个过来，快快快快快快快点，快点，快点，快点，上！哎，上哥，走，啊，走吧，上哥。王司令，所谓品酒，品酒，酒，不是拿来用惯的。哦，是是是是是是。哎，姨娘，在我记忆当中，这是第一次你主动邀请我，我想知道是为了什么。姨娘是为了感谢少佐这么长时间对王家的照顾和关爱。是是是。您对王家的大恩大德，我们都不知道用什么来回报您了。是是是，王司令，你严重啊！没有没有没有，少佐，我们没有想到的事情，您都替我们想周全了，是吧？啊，对对对。哦，王司令所指何事？愿闻其详。哦，是是这个，前前段时间啊，这八路啊，在城里边闹腾得很。少佐，您未雨绸缪。不是把我们的父母接到省城去住了吗？得了，得了，得了，有刀了，还有刀了，去那边，那边。声响，写信号。我带一部分同志负责引开麻生店的队伍。江春，你和李子带着其他的同志，先埋伏在铁丝网外。听到墙上的警报声响之后，立刻去接应干部。队长，还是我去引开麻生店吧。别插嘴，听我安排。等你们完成了接场的任务之后，再反过头来打击他们。麻生店一旦听到机械场内的动静，肯定会反兵救援。刚好可以从鬼子身后攻击。对，同志们，我们这一仗取胜的关键所在，就是牵制住这个麻生剑。进来，少爷。小米，听说你一出城就抓了好几个劳工，做得很好
，我会在少佐面前为你请功的。呃呃，这都是属下应该做的。<笑>你来找我，还有什么事情？呃，是这样，我之前在这儿当过老卢，我知道，这石头它越往下挖吧，它那个石头就越硬，它就越不好挖。我担心这样下去会影响咱们施工的进度。光用普通的镐头和锤子开采，的确是很费力。对呀、啊，而且，而且咱们劳工也越来越难抓了。我担心咱们这样下去，还不如那村野的速度呢。赵佐要是怪罪下来，那可就……那你来找我，是不是有了更好的方法？啊，有啊，有啊，用那个……哎，炸弹，那个炸弹一炸，它这个这个矿啊，就挖的速度就越来越快了。假的啊！很好，啊，山明，没想到你还是很用心的嘛。好好干，我一定会在少佐面前为你报功的。哎，这都是小米应该做的，能为少尉效劳，是属下的荣幸。下去吧。这个山头的各处啊，然后加快施工进度。哎，明白了，明白了。哎，哎，大叔，来来来，哎，都来了，来，咱几个去埋我点先动手，为什么只有爆炸声，一点枪声都没有？是啊，这声音不像是打起来了。这样，你带同志们在这里等着我，我和李子去侦查一下。如果有什么情况发生，你三声枪响为好，我立刻带人过去接应。李子，走。
行了，那我进去坐。老公，去开车。
水饺，跑出来干什么？啊好，啊我也是。哎，刚刚听见外面有炮仗声声，哎兄弟们出来凑凑热闹。哎，那是枪声啊！枪声？咋了？打仗了？无非来捣乱。马胜军派我来保护你们。哎好，走走回去睡觉。啊、哎。太君，太君，太君。太君，太君，不好了！外面八路军都打过来了。啊，八路打过来了。啊，哎，叫您去增援呢。不，我的任务只是保证这里安全。统统回去。哎，哎哎，都都都回去，回去，回去。哎，没啥好看的。哎，又不是放炮仗啊，有啥好看的？这是这是。小心，不能挨枪子啊！喂，快快快快！喂喂，喂喂喂喂，回去。太君，中原，中原，中原，去吧。啊，好，我去了。太君，中原，中原。像惊弓之鸟，我连见皮子都敢砸一下。看他，枪声好像没了。哎，你们说，这要是队长他们出点什么事儿，你说咱们下面该怎么办呢？我闭上你我乌鸦嘴，从马生见我出脑子，把他我仨塞回他娘我兜子，再回笼我一遍，他也赶不上咱队长我脑。行了。都别猜了，事情都已经这样了，还是等明天。你娘了个屁！我还真的是小看了马生杰这个黄八蛋啊！哎，行了，我赶紧飞吧，飞吧啊！飞飞飞，散了散了。嗯，飞飞飞。
起到了。报告队长，鬼子在山下设立了据点，挖了层层战壕，扼守交通咽喉。另外，有一小队鬼子离开了据点，正向县城方向行进。大概多少人？大概有二十人。木头，要不先干掉这伙鬼子？送到嘴边的肥肉，不吃白不吃。这帮小鬼子，我吃定了。你好，少佐。少佐，这还没到良辰吉时，你看这酝酿还没打扮好，你就来了。王司令，我已经考虑过了，另尊新丧，我按酝酿的婚礼。还是不要过于张扬，一切从简。反正仪式以后随时可以补办。今天我就直接把姑娘带回去就可以了。啊？哦，还是少佐想的周全啊。少佐，请了。下了苍老爷，现在才出现，废物！哎，姑且念你，看清赵亮的份上，今天就不处罚你了，下去吧。是。马神君守山，没收到半个八路的银子，他们反而在青峰山下我们的据点出现。这个赵耀良到底在想什么？少佐，清风山下的官路是进城的要塞，属下怀疑。八路神出鬼没，他们极有可能在打我们据点的主意。那我们是不是把派驻在机械厂的第二分队给征调过去，全力防守？嗯。哎呦，这个叫什么两个？我受伤了。小米被二鬼子要走了，怎么到现在还没回来？心里做的什么？往里往。我都觉得有啥事情。你说小鬼子不会看出小米跟咱的事情了吧？哎哎哎！你们几个干活的时候别乱讲话。来，小米不发有令，这以后归我管。老总，那个小米长官上哪了？这是你能管得了事吗？
赶紧干活。好。只要小秘密被看出破绽来，我就放心了。这水秘啊，肯定是有啥心思。这要不然走一走，连个招呼都没在那。那小秘走的也好，只要咱动起手来，鬼子也不会怀疑他。想到我们这么快就返回来了吧？这不可能，不可能！哎，你们不是叫嚣着三个月灭亡我们中国吗？那你们不是曾经认为中国人不可能群起而反攻吗？怎么样？啊，你们认为不可能的事情，现在就摆在你的眼前。没想到吧？我们的人早就打入你们劳工内部了。你这个沾满中国人鲜血的刽子手，今儿我们就让你血债血还了！八哥，不要管我，给我上去
以这次杀他为荣。好，那我成全你。王管子，我已经把我全部心里的话坦白告诉你了。你现在可以毫无遗憾的上路了。佐德，我杀了你！小米，你现在不是应该在机械厂吗？怎么回来了？小米，你做得很好。从现在开始，你就接替王管子，出任一水县城城防司令一职。